И казвам се Манол Николов Калнев. На 40 години ще бъда скоро. Учил съм спортно училище град Смолян. 95-та мисля, че влезнах студент в НСА. И да мога да се издържам, ходих на тренировки, ходих на училище и в една пицария ми е чини. И така, лека по лека, бързо трябваше да се адаптирам към този начин на живота, иначе нямаше да завърша. Държавна поръчка, туризъм, алпинизъм, ориентиране. И после записах втора специалност, учител по физическо. И в един момент а, нашата катедра се обедини с катедра ски и сноуборд. И сега съм учител по физическо, а, треньор по ски, сноуборд по документи, алпинизъм, туризъм и ориентиран. Това е начин на живот, изразявам себе си, това е бизнеса. Това е спорт, е занимание, всичко. Ми това беше един етап от моят живот, в който се наложи да работя като лична охрана, за да да си постигна мечтата и да, го, да ги имам сега колелата, дейностите с които се занимавам. Куба Кайзен го създадах буквално след като свърших с охранителната дейност. Самата дума ми хареса като звучение. Това е японска дума, която означава един неспирен процес, усъвършенстване духовно, умствено, физически до достигане на най-високо ниво. В началото бяха седем колела за спининг. Бях в Пловдив. Три или четири месеца след като създадах клуба, видях, че в Пловдив няма да ми тръгнат нещата. Зимата се премести в Банско. Приятел на морето ми каза, че търси човек, който да спи в едно бунгало на Ширигарника, да спи там, да се, да се грижи за него за цялата зима и така по телефона, без да го познавам собственика, дойдох тук. Той ме взел от кабината, закараме на Ширигарника и от тога 15 години. Аз и тук се кротнах деца вика. Усетих, че тук може би не ня... се чувствам добре. Дори да нямам тренировки и да нямам да не мога да изкарам и един леп надница от деца вика. Колелото, два часа за боровинки. Даже веднага в първата механа, в която влезна, ще ми ги купят по 10 лева за килограм. Планината мога много да ти дава. За 4, за 5 години сме да твърда, че Целият град ме познава и знаят за мои тренировки. Дори не само в Банско, нали? доста хора. И... Бил съм и на морето и доста хора знаят и са присъствали на мои тренировки и мисля, че им харесват. Не знам, трябва те да кажат. След много лутане, в един момент реших, че ги имам те работи, цял живот съм ги правил и реших това да, да си е моето нещо. Спорта на това ниво, той си е за здраве. Ние не искаме някакви високи резултати. Да се чувстват добре, да, са, да изглеждат както те искат. Повечето хора общо взето са наясно и те така казват. Но въпросът е вече на личната дисциплина. Дали сам пред себе си ти си готов да го спазиш това нещо. Или... Само когато те питам да казваш, че ги правиш и че ги знаеш, а пък да не ги спазваш. Аз хода лично и тренирам за... Понеже знам, че ще дойдат много лоши времена, 
ще тичам до върха да спасявам малки деца, се връщам от тук да ги взимам и горе. Ще ги оставам и се връщам втори път и трети път, за да мога да, да се даде следващото поколение да го спаша. Защото в това е смисъл. Затова тренирам. Имам групи, които тренират с мене, групови тренировки, както и индивидуални. Също работя и с деца и хора в неравностойно положение. Едното от момчетата, с които работих, той е на 25 години беше, когато почваме да работим. Без крайници, много високо загубени и с мен. Се изкачи до 12-ти етаж и проходи с протезите и качвал съм го на витуша на гръб. Спускал съм го тук с ките в Банско, в планината. Отскоро при мен идва и Давид, едно друго дете, което е тук от село Белица. С него се гордея също, той също с доста сериозно увреждане. И само за по-малко, по-малко от две години, година и половина, три пъти седмично, Давид в момента мога да направи 150 клека. Мога да стои една минута на планк. Ще се развълнувам сега и по-добре с при камерата и после ще пуснеш пак. Предизвикателството да се предизвикаш себе си, да знаеш какво ти чака и да тръгнеш максимално целеустремен към това нещо. Означава, че ти си наясно къде си тръгнал и си наясно, че там не е така. Там е отдолу до горе, дишиш и не мога да си кажеш името. Предизвиквам мен си, не е дали мога да изпия една кана с ракия. Много често, отивайки на тренировка, ти имаш много страхове. Обаче пък, ако си уверен себе си, и ти не мога да разбереш, че аз имам страхове. Но като човек, дето е бил от другата страна, където такива кани ги е нямал, ги е разпретушинвал, сега знам, че е по-добре да изпия с вода, отколкото с ръкия. Знам ефекта. Защото е много по-лесно си завръ главата в кълта и да се правя на слепец, да, не мога, да нямам сили в себе си да кажа истината, защото тя винаги е само една. Не мога да си 120 кг мускули и да нямаш смелостта да кажеш истината. Нали, иначе си голям мъж, ходиш така, а когато трябва да кажеш едно, две, максимум до три изречения, нямаш смелостта, нямаш достоинството. Кунфуто ме накара да излезна от рамките, в които обществото ги е поставило да се живее. Смисъл. Не речем както е цикъл, учиш, после студент, после си жениш. Смисъл всичко е предварително някой го е казал, че така би трябвало да става и всички го следват този път. Кунфуто ми показва, че освен този път има много пътища. Намирайки толкова много решение на един проблем, някакси осъзнах всъщност какво е живота. Ни живота не е това да ставаме, да ходим на работа, да се прибираме, не сме щастливи, за да изкарваме някакви хартики. Изразяваме себе си всеки един ден да, да е пълноценен, да направим нещо смислено, нещо добро. Като човек, който, как да кажа, е бил от другата страна, както нормалните хора, сега сме да върда, че съм. Препол океана осъзнал съм кой съм, на къде съм тръгнал и знам къде ще стигна. И като човек, който е пил алкохол, също сме да твърда, че няма, няма чисти отношения, нищо истинско няма в това нещо. 
нито в семейството, нито в работата. Всичко е, всичко е на две бери деца вика. И аз мисля, че човек сам си избира дали да живее в лъжата или да си постави нещо цел и да се събужда сутрин в събота усмихнат, да отиде да се разтича или да се разтегне или нещо, да се изкачи до някой връх. Лека ми пръст, баща ми, 30 години алкохолик. Брат ми, който е с една година по-малко от мен, той също има сериозни проблеми с алкохола. И така, виждайки и отстрани на живо толкова много ситуации, в които, нали, общо взето неприятни истории, ти си даваш сметка, че единственото нещо с тази отрова е или да не я приемаш, за да не, да не стигаш до там, или с това нещо аз съм много крайен, защото съм струвал, чувал съм страшно много хора да казват аз не пия, пия само едно малко или с ракията си правят на свине си извинение. Затова, ако на един човек пиеш алкохол, му кара да изпие една чашка с отрова, не би е изпил, но алкохол горе-долу е абсолютно същото нещо. Много да има повече свобода, повече удобство в обувките и въобще в повече комфорт. И усещането със сигурност е много по-истинско. Не казвам, че скиорите не изпитват нали пак нещо, но при нас е по-друг начин. Смисъла, който аз намирам е максимално близо до натуралния начин на живота, т.е. до по-близко до природа. Доста по-просто и много по-смислен и истински живот, според мен. Еми, факторите са лично като треньор моите наблюдения, как към не само като хората, които идват да спортуват и по принцип, които спортуват, и останалата част от обществото нали, имам някакъв поглед. Сме да кажа, че е много ниска вибрация, много простота. Не мога да живееш за ядене, спане, алкохол, кивчеци и порното. И това, това ти е. Не, ми, не е само това е живот, поне за мен, не знам. Но масово виждам, че се пълнат турби, тъпчат се хората с храна, с алкохол, с бири, прияждат, хвърлят се тонове храна и. 
и нищо позитивно. Съответно, децата ги виждат, растат по този начин. На 80% от хората в България горе-долу живеят така. От понеделник до петък ходят на работа, събота и неделя пият и се друсят и в понеделник пак се отиват на работа. Ако ти мислиш, че аз съм се объркал, но бих искал да са живи примери и да ме опровергаеш и да караш на живо да ги вира, ако мислиш, че това е. Както и във всички пророчески книги пише, че настават времена, в които няма да има човещина у хората, няма да има доброта, няма да се казва истината, независта, общността, ще бъдат силно изразени качества у хората и... и според мен не чака нищо добро. Отпускам стъпалата на краката, пръстите, петите. Отпускате глезените, пищялите пръстите. Отпускате коленете, бедрата. Слабини и корем на обоз. Долна част на гърба, седалището кръста. Отпускате гърдите, раменете, лактите, китките, дланите, пръстите. Отпускате гърба по цялата му дължина. Врата, шията. Главата, лицето, челото. Изключвате ума и потъвате.